जाते ही पूरा सानसेट कवर करते हेलो गुड मर्निंग वेलकाम टू आर चैनल तो आज के जाट जगह घूरते बरंती तो एन बजे सकाल पाँचा एन जाब हावड़ा स्टेशन ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के आसानसोल आसानसोल के एक लोकल ट्रेन नहीं मुरदी स्टेशन जाब ओखान बरंती जाब आज के हमार फैमिली दादा बौदी और एक दादा बौदी आ सौरभ नहीं आज तो ब्लगटा चेस्ट इंटरेस्टिंग चेष्टा करब भलोक सब किच तुले धरार जन ब्लगटा देखते थको तो गाड़ी बुक कर गाड़ी एक खुणी एसे जाए तो गाड़ी जन वेट कर चलो देखा जा देखते थको ब्लग गाड़ी एस गए तो हावड़ा स्टेशन जन बड़ो चलो जा जा टाइम खूब कम बुझते ना कि टाइम तो खूब ही कम पाँचा बजे अलरेडी पाँचा बैरिए गए छटा पंद्रहते ट्रेन चलो जावा जा हावड़ा स्टेशन ट्रेन आज आठ नम्बर प्लैटफर्मे ट्रेन नम्बर टू टू थ्री एट सेवेन हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस गंतव्यस्थल हे आसानसोल तो हम आठ नम्बर प्लैटफर्म दिखे जा ट्रेन दिए दिए ट्रेन नम्बर टू टू थ्री एट सेवेन हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ये जब आसानसोल जंगशन आसानसोल के तरह और एक ट्रेन धरे मुड़ा दिए स्टेशन चलो जावा जा तो जेमन बोलना डि थ्री कोचे उठे पड़े हमें बैग थैग रेखे एक बार नीचे नामल ये डि थ्री हे एन छटा पंद्रह हे टाइम डिपार्चार टाइम छटा पंदो आसानसोल पहुँचाबे साढ़े नटाय साढ़े नटाय तो तरपर तक हमें देखो वोने मुरदी स्टेशन जा ट्रेन पाई लोकल ट्रेन नीते से देख चलु टाइम हो ही एस और पाँच मिनट मत बाकी चलो जावा जा हावड़ा जंगशन छाड़ल ट्रेन बर्धमान जंगशन आसानसोले आसानसोले पहुंचे गे लोकल ट्रेन धरे जाब मुरदी स्टेशन मुरदी थे और चार किलोमीटर दूरे हे भिलेज रिसोर्ट वारंटी भिलेज रिसोर्ट आप लोकल ट्रेन जो टिकट काटते गए तो एक्टो नहीं अटो नहीं रिसोर्टर दिखे जा एखान स्टेशन थे रिसोर्ट जो मोटामुटी पचिस मिनट मत लगे तब स्टेशन थे ये रिसोर्टे जावर जो रास्ता रही है रास्ता एक ग्रामे पड़ार मध्य दिए रास्ता खूब ही खराब खूब ही खराब बोलते गो तो एकटाई रास्ता दादा के जिज्ञेस कर लम तो दादा बोलें रास्ता दिए सबा जतायात करे तो रास्ता खूब ही खराब तो से हीजे भिडियो करते एक प्रब्लेम हो
এখান থেকে তোমার ভেটি কত কত দূর এখান থেকে ভেটি কত দূর এখান থেকে যেতে হবে ওই সাই ওইখানেই যেতে হবে আচ্ছা আচ্ছা মানে ছ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে আচ্ছা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোন অসুবিধাই নেই একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন আর এই পাশেই সামনে গার্ডেনের মতো রয়েছে ওই গার্ডেনে বিভিন্ন এখানে যে রাজহাঁস ফাঁসহাঁস দেখছি রয়েছে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন রাজহাঁস ওখানে চলে বেড়াচ্ছে ওইগুলো খুবই ভালো দেখতে লাগছে তো এখন আমরা স্নান টান করে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলাম এরপর আমরা যাব লাঞ্চ করতে তো লাঞ্চ করার জন্য কী কী আছে আগে থেকে আমরা ভেজ থালি অর্ডার দিয়েছিলাম প্রাইস আমরা জানি না এখনও তো মেনু কার্ডটা আমি একবার দেখ দেখানোর চেষ্টা করছি তো মেনু কার্ডটা দেখে নেবো যে কি কি প্রাইস আছে কি কি খাবার রয়েছে সেই মতো আরও কিছু অর্ডার করা হবে চলো মেনু কার্ডটা দেখে নেওয়া যাক একদম তো এই হচ্ছে এখানকার বরন্তি ফ্রি রিসোর্টের মেনু কার্ড তো আমরা নিয়েছি ভেজ থালি নিয়েছি আমরা চিকেন থালিও নি ভেজ থালি প্রাইস হচ্ছে দুশো টাকা চিকেন থালিও নেওয়া হয়েছে চিকেন থালির প্রাইস তিনশো কুড়ি একটা মটন থালিও নেওয়া হয়েছে মটন থালির প্রাইস হয়েছে চারশো আশি আপাতত এইগুলোই নেওয়া হয়েছে বাকি আরও দেখছি যদি কিছু আরও প্রয়োজন হয় তখন আলা কাটায় সেটা দেওয়া হবে মেনু কার্ডটা একবার পুরোটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি সব রকম খাবারই অ্যাভেলেবেল রয়েছে আমি দেখেছি চাইনিজ থেকে আরম্ভ করে স্ন্যাক্স থেকে আরম্ভ করে বেঙ্গলি থালি সব কিছু অ্যাভেলেবেল তো আমি এখন বেরি পড়েছি আমাদের রুমের সাথে যে খাবারের লাঞ্চের জায়গাটা সেটা আলাদা বিল্ডিং সেই বিল্ডিংটার দিকে এখন যাচ্ছি তো বিল্ডিংয়ে গিয়ে খাবার অর্ডার দেয়াই আছে আগে থেকে দেখবো কেমন করেছে তো তখন একটু সিনেমাটিক শট দেখে নিন আপনারা খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া শেষে আর একটা কথা বলে রাখি ওই এনারা খাবারের শেষে রসকল্লা আর চাটনি পাঁপড় ওটাও ইনক্লুড করেছিল ওটা থালি প্রথমে দেয়নি তাই দেখাতে পারিনি শেষে খাবারের শেষে ওরা রসকল্লা চাটনি পাঁপড় ওইগুলো দিল তো ওভারঅল খাবার খুবই ভালো ছিল খাবার নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই এরপরে আমরা বেরোবো একটু ঘুরতে ভেটি গ্রাম যেটা আছে পলাশ ফুলের জন্য তো ওইটা দেখতে যাবো আর সানসেটটাও দেখবো আজকে পুরোটাই চেষ্টা করবো ক্যামেরার মধ্যে তুলে ধরা দেখানো চলুন এখন একটু রেস্ট নিয়ে আসা রেস্ট নিয়ে আমরা ওই সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরোবো আমরা বেরিয়ে পড়েছি ভেটি গ্রাম পলাশ ফুল দেখার জন্য পুরো বলছে নাকি আমি শুনলাম এখানে পুরো নাকি লাল হয়ে গেছে পলাশ ফুলের জন্য ভেটি গ্রাম ভেটি গ্রামটা যাবো এখন ওখান থেকে আসার পথে সানসেট দেখবো এই দুটোই আজকের প্ল্যান মেন পলাশ ফুল আর সানসেট এটাই এখানকার আকর্ষণীয় মেন ওইটাই দেখবার
ওটাই দেখতে যাচ্ছি চলুন যেতে যেতে রাস্তার মাঝে একবার দাঁড়িয়ে পড়েছি পলাশ ফুল দেখার জন্য এখানে রাস্তার ধারেও প্রচুর পলাশ ফুল রয়েছে ওই যে ওই দেখুন জাস্ট এমনি দাঁড়িয়ে পড়লাম একবার ভালো লাগলো এই জায়গাটা তো এই গাছটার জন্য এই গাছটা ফটোশুট হচ্ছে আরো যাব আগে আগেতে গিয়ে আরো দেখার আছে বললো প্রচুর নাকি আছে পলাশ ফুল আরো আগে তো যাওয়া যায় হ্যালো আমি আছি এখন ভেটি গ্রামে যাওয়ার পথে একটা পাহাড়ে একদম ওপরে তো ওখান থেকে আমি পুরো পলাশ ফুলের যে সৌন্দর্যটা পুরো লাল দেখাচ্ছে ওপর থেকে সেটা আমি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর তাই জায়গাটা দেখে নিন আমি এখানে উঠে পড়েছি একদম ওপরে একদম ওপরে চলে এসছি আমি তো এখান থেকে পুরো দৃশ্যটা খুব দারুণ দেখাচ্ছে চারিদিকে নাকি এই যে বরন্তি বরন্তি অবস্থিত হচ্ছে একদিকে বরন্তির এক সাইডে হচ্ছে পাঁচ কোট হিল ওই দিকটা হচ্ছে পাঁচ কোট হিল আমি দেখাবো ক্যামেরায় আর এক সাইডে হচ্ছে বিহারীনাথ হিল বিহারীনাথ পাহাড় দুটোর মাঝে অবস্থিত হচ্ছে বরন্তি তো বরন্তির আমি এই পলাশ ফুলের বাগানটা উপর থেকে উঠে দেখানোর চেষ্টা করছি ভেটিগ্রাম যেটাকে বলে ভেটিগ্রাম এর আগেই ঠিক পড়বে বাঁদিকে ওঠার একটা পাহাড়ের মতো তো ওখান থেকে পুরো 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 বরন্তিটা তুলে দেখা যাচ্ছে আর কি পুরো দারুণ অপূর্ব লাগছে আমি খুব এনজয় করছি আমি দারুণ এনজয় করছি সবাই এনজয় করছে খুব তো আমি এখন আছি বরন্তি লেকে বরন্তি লেকে সানসেট দেখার জন্য এসছি অপূর্ব লাগছে চারিদিকটা একটু ফাঁকার দিকে যাচ্ছি যাতে পুরো সানসেটটা কভার করতে পারি আসুন সানসেট দেখা মোটামুটি কমপ্লিট এবার আমরা ফিরে যাবো রিসর্টে আমরা আজকে রাতটা স্টে করব বরন্তিতে বাড়ি ফেরা যাক আর এখানে সেরকম আর কিছু দেখানোর নেই দেখা প্রায় মোটামুটি কমপ্লিট চলুন রিসর্টের দিকে রওনা দেওয়া যাক ঘোরাঘুরি খুব ভালোই হয়েছে তো এখন আমি রিসর্টে এসে গেছি রিসর্টে চারিদিকে ভেতরে যে লাইটগুলো সাজিয়েছে তো অসাধারণ দেখতে লাগছে সেই সৌন্দর্যটা আমি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে ধরবো তার আগে আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা যদি এই রিসর্টে আসতে চান তাহলে একবার আমি রিসর্টের যে ম্যানেজার আছে তার সাথে একবার কথা বলবো যে অ্যাড্রেসটা কী আছে ডিটেলস আর এদের কি ফেসিলিটিস আছে সেই সব সেই সব জিনিস আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে সব দিয়ে দেবো তাও একবার ম্যানেজার মুখ থেকে শুনে নেবো চলুন একবার দেখানো যাক ম্যানেজার স্যার কথা তো আমি এখন আছি এই রিসেপশানে যিনি বসে আছেন আশিস বাবুর সাথে আশিস বাবু নমস্কার আপনি যদি একটু প্লিজ বলেন যে আপনাদের এখানে হোটেল আসার জন্য বরন্তি রিসর্ট এই ভিলেজ রিসর্টে আসার জন্য যে রুটটা আছে এই রুটটা যে ট্রেন থেকে ট্রেনের মাধ্যমে আসানো আসা যায় তো হাওড়াতে কীভাবে আসতে হবে হাওড়া থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে আসানসোলে আসতে হবে আসানসোল থেকে বাইকার এছাড়াও আসানসোল থেকে আরেকটা অপশান হয়েছে লোকাল ট্রেন ধরে আপনি আসতে পারেন মুরাড্ডি মুরাড্ডি থেকে টটো অটোর ব্যবস্থা আছে ওখান থেকে আধ ঘন্টা সময় লাগে আমাদের বরন্তি ভিলেজ রিসোর্টে আসতে এছাড়াও বাইকারে যদি আসেন দুর্গাপুর হাইওয়ে এক্সপ্রেস ধরে রানিগঞ্জ থেকে পাঞ্জাবি মোড় থেকে লেফট টার্ন নিতে হয় সোজা শালতলা থেকে সাঁতুড়ি সাঁতুড়ি থেকে রাইট টার্ন নিলে 
তালবেড়িয়া তালবেড়িয়ার পর হচ্ছে বড়ন্তি ভিলেজ রিসর্ট আচ্ছা তো আমি এই রিসর্টের যে লোকেশান আছে সেটা ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তো আশীষবাবুকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনি যদি বলেন যে রুমের কি প্রাইস আছে আপনাদের কী টাইপের রুম আমাদের এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরির রুম আছে ডাবল বেড আছে ট্রিপল বেড আছে ফোর বেড রুম আছে এছাড়াও আছে বারোটা সিঙ্গেল বেডের একটা কথা হওয়া রুম আছে এছাড়াও আমাদের সুইট রুম আছে আচ্ছা এছাড়াও আমাদের সব থেকে মেন অপশন হচ্ছে লেকের দিকে টেন্ট রয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার সব থেকে এক রুম প্রত্যেক রুমের ফ্যাসিলিটি বিভিন্ন রকমের আছে ডিলাক্স প্রিমিয়াম এগুলোর মধ্যে আছে একটা রুমের মধ্যে ইলেকট্রিক কেটেল আছে টিভি আছে এসি আছে গিজার আছে সব রকমেরই ফ্যাসিলিটি রুমের মধ্যে রয়েছে আচ্ছা তো আপনাদের আমি আজকে এখানেও লাঞ্চ করেছি তো আপনাদের লাঞ্চ খুবই ভালো আমার খাওয়া দাওয়া খুব ভালো লেগেছে তো আপনাদের কি সিজন কোন সময়টা আর কি বেস্ট সিজন এখানে সিজন হচ্ছে অক্টোবর থেকে মার্চ আচ্ছা সিজন ঠিক সিজন ঠিক সিজন আর খাবারের দিক থেকে বলতে গেলে আমাদের আলাকাটা অপশান রয়েছে প্যাকেজ অপশান রয়েছে প্যাকেজ হচ্ছে সেভেন ফিফটি প্লাস ফাইভ পার্সেন্ট ট্যাক্স এছাড়া আলাকাটাতে আপনি ইন্ডিয়ান চাইনিজ যেটা আপনার পছন্দ অর্ডার দিয়ে নিজের খুশি মতো খেতে পারেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি রিসর্টের ব্যাপারে এই রিসর্টটা খুবই ভালো খুবই ভালো আপনারা আসতে পারেন আমি সব কিছু ম্যাপের ডিটেলস লোকেশান এদের ওয়েবসাইট সব কিছু ভিডিও ডিসক্রিপশানে আমি দিয়ে দেবো আপনারা ওখান থেকে চেক আউট করতে পারেন এখানে বুক করতে পারেন তবে হ্যাঁ যেটা বললো অক্টোবর টু মার্চ এর হচ্ছে পিক সিজন এই সময় আসতে পারেন তারপর এখানে গরমে প্রচুর গরম পড়বে তো সেই সময় পলাশগুলো থাকবে না পলাশগুলের লাস্ট সিজন হচ্ছে মার্চ মাস তো আপনাকে আসতে হবে এই অক্টোবর টু মার্চের মধ্যেই তো আজ এখন এই পর্যন্তই আমি খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি একটু শুতে হবে তারপরে আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে চলুন তো আজকে আমাদের ডিনারও হয়ে গেছে ডিনারে সেরকম কিছু খেতে পারিনি খুব টায়ার্ড লাগছে রুটি মিক্সড ভেজ আর ডাল নিয়েছিলাম তো আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করছি কালকে আমরা নেক্সট দিন ট্যুরটা করব কন্টিনিউ করবো এটা সো গাইস কাল দেখা হবে চলো আজকে গুড নাইট